আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন ওয়ার্ডপ্রেস বেজ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিজাইন কোর্সের আজকের ক্লাস 6 এর পার্ট 1 এ আপনাদের স্বাগত আজকে ক্লাসে আমরা দেখাবো সিএসএস এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হলো সিলেক্টর আপনি যদি ক্লিয়ারলি সিলেক্টর না জানেন তাহলে আপনার জন্য সিএসএস বোঝা সিএসএস লেখা খুবই ডিফিকাল্ট তো সিলেক্টর নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা একটু মোটামুটি ধারণা দিয়েছিলাম আজ আমরা কমপ্লিটলি অ্যাডভান্স লেভেলে সিলেক্টর শিখব তো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও নিশ্চয় আপনারা কম্পিউটার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন তো ক্লাস 6 এর পার্ট 1 এর জন্য যেটা করব আমরা এই আগের অংশগুলোকে ডিলিট করে নিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কি কি সিলেক্টর আজকে শিখব ঠিক আছে আজকে আমরা দেখব হচ্ছে এলিমেন্ট সিলেক্টর ক্লাস সিলেক্টর অর আইটি সিলেক্টর নেস্টেড সিলেক্টর সিডো সিলেক্টর সাইল্ড সিলেক্টর এন্ড ফর্ম সিলেক্টর এটা আমি আমার মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি ঠিক আছে আপনি যদি ফ্রিকোয়েন্সি দেখতে চান ডাবলু থ্রি স্কুলে যায় দেখে আসতে পারেন তো আমরা জাস্ট এখান থেকে আমাদের প্রথমত যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা ট্যাগ নিলাম এইচ থ্রি এখানে লিখলাম লরেম ফাইভ তো এইখানে পাঁচটা ওয়ার্ড চলে আসলো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস ওয়ান ঠিক আছে তো এইখানে যদি আমি এখন সিএসএস এ যাই এখন এই স্ত্রী ধরে যদি আমি লিখি আমার টেক্সট সাইজ বা টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার তাহলে আমি যদি এটাকে রিভিউ করি দেখতে পাচ্ছেন আমার টেক্সটা সেন্টারে দেখাচ্ছে তাই না তো এইটা হলো আমাদের সিলেক্টর আমরা হচ্ছে এই যে ট্যাগকে ধরে ডিরেক্টলি আমরা এখানে বলে দিলাম টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার দেন কিন্তু এই ট্যাগটা কাজ করা শুরু করে দিচ্ছে তাই না এই যে ট্যাগের নাম ধরে যখন আমরা সিলেক্ট করব তখন সেটাকে আমরা বলবো ইলিমেন্ট সিলেক্টর তো এরপরে হলো ক্লাস বাই ডি সিলেক্টর যখন আমরা দেখেছি যে একাধিক আমার যদি এই স্ত্রী ট্যাগ থাকে এখানে আমরা লরেম ত্রিশ লিখলাম এখন যদি আমি এখানে আপনাদেরকে দেখতে যাই তিরিশ না লেখে আর একটু কম লেখি ওকে এখন যদি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে আমরা আবার দেখতে যাই তো দেখতে পাচ্ছেন এটাও কিন্তু মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে বা আমি যদি একটাকে কালার দেই আমি যদি এই স্ত্রীটাকে কালার দেই একটু কালার দিই কালার রেড দেন আমরা যাই এখানে ওয়েবসাইটে চলে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটার কালারে কিন্তু রেড হয়ে গেছে তো আমার কিন্তু এরকম লাগতেই পারে যে আমি এটার এটার কালার হচ্ছে রেড রাখলাম আবার এটার কালার আমি গ্রিন রাখলাম তো এইটা করার জন্য আমাদের কিন্তু একই ধরনের ট্যাগ রাখলে চলবে না তখন আমাকে ট্যাগ চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু আমরা যদি এই দুইটাকে আলাদা আলাদা দুইটা নামকরণ করি সেই নামকরণটা কি কি করতে পারি একটা হচ্ছে ক্লাস দিয়ে করতে পারি এভাবে ক্লাস মনে করেন লরেম রেড আর একটা ক্লাস এখানে আমি দিতে পারি লরেম গ্রিন ওকে এখন যদি আমি এইটা ক্লাসটাকে নিয়ে যাই নিয়ে এখানে গিয়ে যদি আমি লিখি কালার রেড তো এটা কি পাবে চলুন দেখি এটা কিন্তু পাই নাই ঠিক আছে কেন পাই নাই তার বিষয়টা হলো এই জন্যই পাই নাই কারণ হলো আমরা এইখানে কিন্তু ক্লাস লিখেছি আমরা জানি ক্লাসকে যখন সিএসএস করতে যাবেন তখন অবশ্যই আপনাকে এখানে ডট ইউজ করতে হবে তো ডট ইউজ করে দিলাম তো চলুন এখন দেখি এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা রেড হয়ে গেছে এখন এটাকে যদি আমরা গ্রিন করতে চাই তাহলে আমাদের ওই ক্লাসটাকে নিয়ে আসতে হবে এই ক্লাসটাকে নিয়ে আমাকে সিএসএস করতে হবে যে কালার গ্রিন ওকে এবং এখানে অবশ্যই ডট ইউজ করতে হবে এখন যদি যাই দেখতে পাচ্ছেন এটা গ্রিন এবং এটা রেড ওকে ফাইন তো আইডি কিভাবে কাজ করে সেম আইডিও সেমভাবে কাজ করে আমি যদি এখানে ক্লাসের পরিবর্তে আইডি নিতাম আইডি নিয়ে এখানে আমরা লরেম রেড লিখলাম তো এখন যদি আমি যাই এখানে সিএসএস এ আমাকে ডটের পরিবর্তে কি ইউজ করতে হবে আইডি যেহেতু আমাকে ইউজ করতে হবে হ্যাশ আমি এখন গেলে আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু আগের মতোই দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে তো এইভাবে আইডি এবং ক্লাসের মাধ্যমেও সিলেক্ট করা যায় এখন এই আইডি ক্লাস এবং আমরা এলিমেন্ট 
অর্থাৎ ট্যাগের নাম এই সবগুলো সিলেক্টর থাকার পরেও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের একই ডিভের মধ্যে সেম টাইপের জিনিসগুলো থাকে যেমন আমি যদি এখানে একটা কাজ করি এখানে একটা ডট দিয়ে একটা ক্লাসের নাম লিখব আমাদের আইটি লিখলাম এবং ইন্টার দিলে একটা ডিভ হলো এবং একটা ক্লাসের নাম হলো আমাদের আইটি এই থ্রি রাখলাম এই স্ত্রীটাকে আমি এখানে লিখলাম লরেম এত ঠিক আছে লরেম বিশ আমি আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি তো এরপরে আমি আরও একটা ট্যাগ নিলাম এখানে ট্যাগটা নিলাম হলো পি পি লেখে লিখলাম আমার লরেম দুইশো ওকে ফাইন আমি চাচ্ছি এই এইচকে সিএসএস করতে তো আমরা এইচকে সিএসএস করার জন্য যেটা করব এই যে ডিবের মধ্যে যেহেতু এইচ রয়েছে সেহেতু আমরা এভাবে লিখতে পারি এই যে ডিপ দেন এইচ থ্রি এবং এখানে যদি আমরা সিএসএস করি তাহলে এবং আমরা যদি বাহিরে একটা এইচ থ্রি রাখি দেখেন লরেম টেন এই যে বাহিরেরটা এবং এইটা আমরা এইচ থ্রি লিখলাম ঠিক আছে কিন্তু কোথাকার এইচ থ্রি লিখলাম ডিবের মধ্যেকার এইচ থ্রি লিখলাম আমি যদি এখন কালার এই এখানে দিয়ে দিই তাহলে কি হবে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ওয়েবসাইটে তো দেখতে পাচ্ছেন এইটাই কেবল কালার রেড হয়েছে এটা কিন্তু হয় নাই কেন হয় নাই কারণ এটা কিন্তু ডিবের মধ্যে নেয় অর্থাৎ আমরা যখন স্পেসিফাইড নামকরণ করব ক্লাসিফিকেশন করে বলে দিব যে এইটা কিন্তু এই ডিবের মধ্যেকার এই স্ত্রীকে বোঝাচ্ছি দেখেন আমি যদি এখানে ডিপটা উঠাই দিতাম তাহলে কি হতো তাহলে দেখেন দুইটা এই স্ত্রীতেই কিন্তু কাজ করতেছে অর্থাৎ আমি চাচ্ছিলাম আমার যেন যে ডিবের মধ্যেকার এই স্ত্রীটা গ্রেড হয় তখন আমরা এখানে ডিপ দিয়ে দিলাম তো ডিপ দিলাম এখন ডিপ যদি আমার এরকম আরও থাকে তাহলে ডিপ যদি আমার আরও থাকে এভাবে মেইন মেইন নামে একটা আমরা ডিপ লিখলাম এখানে আমাদের এই স্ত্রী থাকলো লরেম ফাইভ এখন চলি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের নিচেরটাও কিন্তু কালার হয়ে গেছে তাহলে আমাকে এখন ক্লাস ইউজ করতে হবে যেহেতু সেম তো ক্লাস ইউজ করার জন্য জাস্ট আমরা এখানে এই যে ডিবের এখানে আমরা ক্লাসের নামটা দিয়ে দিব আমি এটাকে কপি করলাম ঠিক আছে এখন যদি এখানে যাই এইটা কিন্তু কালার হয়েছে তাই না এটা কিন্তু কালার হয় নাই এই যে আমরা একটার মধ্যে একটা থাকলে যেভাবে সিরিয়ালি বলে দিই যেমন আমরা যদি কাউকে স্পেসিফিকভাবে নামকরণ করতে যাই এবং যদি বলি আমাদের সাধারণত একটা পুলিশ ভেরিফিকেশন হয় তখন কিভাবে করা হয় যে আপনার নাম হচ্ছে জুলফিকার তো জুলফিকার ভাই আপনার নামটা পাওয়ার পরেও আপনাকে জিজ্ঞেস করে আপনার বাড়িটা হচ্ছে কোন থানাতে আপনি থানার নামটা বলেন দেন বলা হয় কোন গ্রামে ওই গ্রামে আপনার বাবার নামটা কি এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হওয়ার পরে কিন্তু তখন আমরা অরিজিনাল জুলফিকারকে আমরা শনাক্ত করতে পারি তো সেমভাবে আমরা এভাবে এভাবে কিসের মধ্যে আসে সেই বিষয়গুলোকে ধরে আমরা শনাক্ত করতে পারি তো ডিবের মধ্যে আসে ডিবের মধ্যে এই স্ত্রী আসে এটা কিন্তু আমরা ডিবের মধ্যে আবার নাম দেখেছি ঠিক আছে এই হলো এই রকমভাবে সিলেক্টরাকে বলা হয় নেস্টেড সিলেক্টর আমরা যদি এখানে যাই দেখেন আমরা যেটার মধ্যে সিরিয়ালটাকে মেনটেন করবো এভাবে এখন আমরা যদি এখানে ডিপটাও লিখতে চাইতাম এই ডিপটাও যদি এখানে লিখতে চাইতাম তাহলে জাস্ট দেখেন ডিভের মধ্যে কিন্তু ক্লাস আছে তখন আমি জাস্ট কী করবো এখানে ডিপ লিখে দিব এখানে কোনো স্পেস হবে না ঠিক আছে এইখানে যদি আমি ডিভের মধ্যেকার ক্লাস বা কোনো ট্যাগের মধ্যেকার ক্লাসকে আমি লিখতে চাই তাহলে কিন্তু আমার এখানে কোনো স্পেস হবে না জাস্ট ট্যাগ ডট ক্লাস এটা খেয়াল রাখবেন তাহলে এই ডিপ নামক এই ট্যাগের মধ্যে আমার এইচ থ্রি নামক যে ট্যাগটা আছে সেই ট্যাগের মধ্যে সিএসএসটা কাজ করবে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তো নেস্টেড সিলেক্টর গেল আইডি কালার সিলেক্টর গেল এখন হচ্ছে শুরু সিলেক্টর তো শুরু সিলেক্টরটা অ্যাকচুয়ালি কি আমরা অ্যাকচুয়ালি শুরু সিলেক্টর ইউজিং অলরেডি করেছি তো আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি আমরা চাচ্ছি যে এটাকে হোবার করলে কালারটা চেঞ্জ হবে তো হোবার করে কিভাবে আমরা এটাকে কপি করলাম এখানে নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে আমি যদি ডট দেই এবং এখানে হোবার লেখি হোবার মানে হলো মাউসটা যে এই যে নিচ্ছি কিছু একটা ঘটতেছে এই যে এগুলোর উপরে একটা জিনিস আসতেছে এই যে জিনিসটা আশাকেই বলা হয় হোবার করা এইরকম আমরা ক্লাসটা সিলেক্ট করে 
যদি আমরা এই ডট দিয়ে লাস্ট অংশটার উপরে কোনো স্পেস না দিয়ে ডট দিই এবং এখানে আমি হোবার লিখি এবং যদি আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যদি আমি লিখি কালার গ্রিন দেখবেন যে এইটার কালারটা রেড থাকবে বাই ডিফল্ট আমি যখন হোবার করব তখন গ্রিন হয়ে যাবে তো চলুন এখন কি আছে রেড আছে না আমি যদি মাউস এই এখানে নেই তাহলে দেখবেন যে গ্রিন হয়ে গেছে ওকে নাইস তাই না এটা হলো হোবার তো এই হোবার করার সময় যে ধরনের এই এই যে আমরা কলন ইউজ করলাম এই কলন ইউজ করে যত ধরনের সিএসএস করা হয় এই ধরনের সিলেক্টরটাকে বলা হয় হলো সুডো সিলেক্টর তো সুডো সিলেক্টর আমাদের আরও কি কি আছে আমরা যেমন বিফোর আফটার ইউজ করেছি এরপর আমরা সুডো সিলেক্টরেরই একটা পার্ট শিখবো হলো চাইল্ড সিলেক্টরের মধ্যে তো এটা শিখি তাহলে আপনার সুডোটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি এখানে একটা লিখলাম হলো নাম্বার নামে একটা ক্লাস নিলাম এখানে আমরা ইউএল নিলাম এল আই নিলাম এ নিলাম এ নিয়ে এখানে আমরা একটা হ্যাশ লিঙ্ক করালাম এবং এখানে আমরা ওয়ান দিলাম জিরো ওয়ান এটাকে আমি যদি কপি করি এটাকে যদি আমি কপি করি ঠিক আছে ওকে এটা জিরো টু জিরো থ্রি ওকে ওকে আমি যদি এখন দেখি এটাকে তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন তাই না তো এই যে সিলেক্টর এখানে আমি চাচ্ছি যে এখানকার এই যে বিষয়গুলো এটা একটু খেয়াল করেন চাইল্ড এবং প্যারেন্টের মধ্যে ডিফারেন্টটা বোঝাই দিই এই যে এখানে ডিপ নাম্বার নামে যে ডিপটা নিয়েছি ডিপ ট্যাবের মধ্যে হচ্ছে আছে ইউএল এই যে ডিপ ট্যাগের ভিতরে ইউএল আছে তাহলে ডিপ হচ্ছে ইউএলের মাদার ডিপ হলো ইউএলের প্যারেন্ট এবং এই ইউএল হলো ডিপের চাইল্ড আবার ডিপের চাইল্ড কিন্তু এরাও আবার এই ক্ষেত্রে যদি আমি ইউএল এবং এল আই চিন্তা করি ইউএল হলো প্যারেন্ট এবং এল আই হলো চাইল্ড তো দেখেন এই যে আমাদের এখানে এসে সবগুলো চাইল্ড কিন্তু সেম তখন আমরা কিভাবে সি এস এস করবো আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট অংশকে কালার করতে চাই বা নির্দিষ্ট এইটার উপরে শুধু কালার করতে চাই বা আমি এইগুলোর উপরে কালার করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে করব এই বিষয়টাই আমরা এখন দেখব তো আমি চাচ্ছি যে আমার এইখান থেকে এই প্রথমটা শুধুমাত্র কালার হবে ঠিক আছে তাহলে আমি কীভাবে করব আমার এখানে এগুলো কেটে দিলাম আমি নাম্বার নামে যে ক্লাসটা নিয়েছি ওইটা নিয়ে নাম্বার নাম্বারের মধ্যে কি আছে ইউএল আছে ইউএলের মধ্যে এল আই আছে তো এই এল আইগুলোই আমি কাজ করব ঠিক আছে তো এল আইগুলোকে আমি যদি এখন প্রথমটাকে নিতে চাই তাহলে আমি এখানে জাস্ট শুডো সিলেক্টর ইউজ করব ফার্স্ট চাইল্ড এখন যদি আমি লিখি কালার রেড আমি যদি ওয়েবসাইটে নিয়ে যাই দেখতে পাচ্ছেন যে কালার হয় নাই এর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এইখানে বলে দিতে হবে যে এই যে এল আই চাইল্ড ঠিক আছে কিন্তু এই কালারটা হবে এল আইয়ের কিসের উপরে এল আইটা তো এল আইয়ের মধ্যে তো একটা ট্যাগ রয়েছে এই ট্যাগ রয়েছে না তাহলে এল আইটার কিসের মধ্যে হবে এল আইটার এর মধ্যে এই কালারটা অ্যাপ্লাই হবে সরি এখানে সিঙ্গেল কলন হবে এবং আমি যদি এখন দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট এক নাম্বারটা হয়েছে আমি যদি এখান থেকে এইটুকু উঠাই দিতাম তাহলে দেখবেন যে সবগুলো একই কালার হয়ে গেছে রাইট তো আমাদের এখানে কিন্তু এইটার কালার একটা হয়েছে আমি যদি চাইতাম লাস্ট সাইল্ড তাহলে দেখবেন যে শুধু লাস্টেরটা হয়েছে ওকে ফাইন এই হলো বিষয় আমরা নির্দিষ্ট একটা নাম্বার কে অ্যাড করব ঠিক আছে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে এন টি এইস চাইল্ড লিখে আমি এখানে বলে দিলাম যে তিন নাম্বারটা তাহলে আমি যদি এখন চলে যাই সরি আমি এখান থেকে এটাকে উঠাই নিছি আমি যদি এখন যাই দেখতে পাচ্ছেন শুধু তিন নাম্বারটা হয়েছে আমি চাচ্ছি আট নাম্বারটা তাহলে কি করব আমি এখানে এইট দিয়ে দেব এবং দেখতে পাবেন যে আট নাম্বারটা কালার রেড হয়ে গেছে 
এই যে বিষয়টা এভাবে আমরা করতে পারি এখানে আমরা কিন্তু সূত্র अप्लाई করতে পারি যে শুধুমাত্র একটা পর পর একটা পর পর রেড থাকবে একটা পর পর ব্ল্যাঙ্ক থাকবে তো আমি যদি একটা পর পর রেড রাখতে চাই অর্থাৎ 2 4 6 8 10 এটা হচ্ছে জোড় সংখ্যাগুলো হচ্ছে যে জোড় সংখ্যার একটা সাধারণ সংকেত আছে সেই সংকেতটা হলো 2n 2n হলো ইভেন নাম্বার ইভেন নাম্বার ওকে আবার আপনি যদি ডাইরেক্ট এখানে ইভেন লিখে দেন ইভেন তাহলেও কিন্তু হয়ে যাবে দেখি দেখেন সকল জোড় সংখ্যা হয়ে গেছে আবার আমরা যদি এখানে ইভেন না লিখে যদি 2n লিখতাম তাও কিন্তু হয়ে যাবে ওকে এবং অড অড মানে হলো বিজোড় সংখ্যা অড হলো অড নাম্বারগুলোকে আমরা প্রকাশ করি হলো 2n 1 ঠিক আছে আমি যদি এখানে 2n 1 দিতাম তাহলে কি হবে 1 3 5 7 এগুলো তাই না তো চলুন 1 3 5 7 এগুলো ফাইন তো এই হলো মূলত সাইল সিলেক্টর আশা করি বিষয়গুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন নেক্সটে হলো ফর্ম সিলেক্টর আমরা ফর্ম কিভাবে সিলেক্ট করতে পারি তাই না এই বিষয়গুলো তো আমাদের দেখা হয় না তো এর জন্য আমরা একটা ফর্ম ইউজ করি তো ফর্মের জন্য আমি যেটা করব সেটা হলো একটা লেভেল নিলাম লেভেল নেম এবং এখানে লিখলাম হলো নেম দেন ইনপুট নিলাম টেক্সট আইডি হচ্ছে নেম এবং হলো আমার এটুকু চলবে দেন আমি আরও একটা নিলাম লেভেল লেভেল নিলাম হলো ইমেইল ইমেইল এবং আমি এখানে একটা ইনপুট নিলাম ইনপুট নিলাম এটা হলো ইমেইল দাম টাইপ আর এখানে আমাদের হলো এখানে আইডি দিলাম ইমেইল ওকে চলুন দেখি তো আমাদের নেম এবং ইমেইল পাইছে তাই না তো আমরা চাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে লেভেল লেভেল ট্যাগ ধরে চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যাবে তো আমরা এই ইনপুট যদি শুধু কালার চেঞ্জ করি ইনপুটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি চেঞ্জ করি আমি এখান থেকে ইনপুট নিলাম ইনপুট ব্যাকগ্রাউন্ড বিজি কালার রেড ওকে ফাইন চলুন দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ইনপুটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা রেড হয়ে গেছে তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই ইনপুটের এই কালারটাই যে এখানে লিখতেছি এটা কিন্তু কালো বেশি একটা ম্যাচ করতেছে না এখানে যদি সাদা হতো তাহলে ভালো হতো তাই না এখানে সাদা হলে বেটার হতো তাহলে কিভাবে করব তাহলে যেটা করব এটা জাস্ট কালার কালার হোয়াইট ওকে ফাইন দেখতে পাচ্ছেন টেক্সটের কালারটা হোয়াইট হয়ে গেছে তো ইনপুটের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইনপুট ক্লাসটা হলো এখন আমরা চাচ্ছি এই নেমের ব্যাকগ্রাউন্ডটা গ্রিন থাকবে এটার রেডি থাকবে তার জন্য কি করব আমাকে জাস্ট এইখানে যেটা করতে হবে ইনপুট নিলাম এবং এখানে থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করবেন এবং এখানে লিখবেন টাইপ ইকুয়াল টেক্সট এখন যদি আমরা সিএসএস করি বিজি কালার গ্রিন করে দিই এখন চলুন দেখতে পাচ্ছেন এটা গ্রিন হয়েছে এটা কিন্তু হয় না অর্থাৎ এই যে ইনপুটের টাইপ এই টাইপের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এটাকে ধরতে পারতেছি ঠিক আছে এটাকে ধরতে পারতেছি আমরা এই যে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পরে যেটা হয় সেটাকে বলা হয় ফোকাস এই ফোকাস অবস্থায় এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি চাচ্ছি চেঞ্জ হয়ে যাবে নর্মালি সে গ্রিন আছে গ্রিনই থাকবে কিন্তু যখন ক্লিক করবে তারপরে চেঞ্জ হয়ে যাবে এর জন্য কি করব এর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে জাস্ট এখানে এটাকে কপি করলাম কপি করে আমি এইখানে শুডো সিলেক্টর ইউজ করতে পারি এইখানে কলম দিয়ে আমি লিখব হলো ফোকাস এখন যদি এখানে আমি গ্রিনের পরিবর্তে একটু ডার্ক গ্রিন করে দিই আর এখানে যাই সরি এখানে যদি যাই এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন ডার্ক হয়ে যাচ্ছে তাই না এটা তো এখন চিন্তা করেন এই যে এটাকে কি বলা হয় এটা হচ্ছে বর্ডার 
তো আমরা বর্ডারটাকে চেঞ্জ করতে পারবো আমরা যদি বর্ডারটাকে চেঞ্জ করি দেখলাম হলো বর্ডার থ্রি পিক্সেল সলিড রেড চলুন এখানে গেলাম এটাতে কিন্তু একটা বর্ডার চলে আসছে রেড হয়ে তো এটা হলো আমাদের জাস্ট সিম্পল আমি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিভাবে এগুলো লেখা যখন এগুলো দিয়ে অনেক বেশি প্রজেক্ট করব তখন কিন্তু আমাদের এগুলো বুঝতে আর অসুবিধা থাকবে না তো একটা ধারণা দিয়ে গেলাম কিভাবে সিলেক্টরগুলো কাজ করে এবং যেহেতু আমাদের নেক্সট ক্লাস থেকে প্রজেক্ট স্টার্ট হচ্ছে তাই খুবই খুবই মনোযোগ সহকারে এখন থেকে ক্লাসগুলো দেখবেন পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ